Bonjour, dans cette petite capsule vidéo, ou plutôt trois petites capsules vidéo que vous aurez, on va essayer de voir comment la fonction dérivée va nous être utile pour en fait construire le tableau de variation de la fonction. En effet, nous ne partirons plus forcément de, de l'apport graphique, mais directement de la formule, de son expression littérale, pour justement être en capacité de construire son tableau de variation. Alors pour cela, il faut avoir un petit plan d'action. Euh, que vous avez donc dû recopier dans le cours. La première chose, c'était euh, donc de calculer la fonction dérivée, f' en appliquant donc les, les formules de base que vous avez appris euh, les semaines dernières. Ensuite, d'étudier le signe de la fonction dérivée, donc d'étudier le signe d'une fonction. Et pour cela, on va s'intéresser à, à différentes techniques que l'on a déjà travaillées soit en seconde, soit cette année en première. Donc pour ça, il faut résoudre l'inéquation f' de x supérieure à 0, supérieure ou égale à 0. Alors très souvent, en fait, ça, ça revient à résoudre l'équation f' de x égale 0, puis on est en capacité après de construire le tableau de signe de cette fonction f'. Euh, on peut aussi, voilà, très rapidement, lorsque la fonction f' est une fonction affine, euh, trouver le, le tableau de, de signe. Alors je vous invite hein, fortement à retourner vers vos cours liés à ces euh, techniques-là. Et enfin, on déduira, grâce à, au, à la propriété mise en cours, le tableau de variation de la fonction f, et éventuellement ses extrémums. Alors, pour euh, un premier exemple, j'ai pris la fonction cube, donc euh, qui est une fonction de référence. Alors, comme c'est une fonction de référence, on peut calculer tout de suite sa fonction dérivée, qui est 3x au carré. Euh, pour étudier son signe, eh ben, on peut résoudre l'équation f' de x égale 0, ce qui nous donne déjà l'endroit où s'annule cette fonction dérivée. Donc, assez rapidement, on trouve x égale 0. Euh, on peut donc faire un raisonnement du style x carré est positif, puisque tout carré est positif sur R, donc 3x au carré va être positif, hein, x carré ici est toujours positif, donc 3x carré sera toujours positif, donc par conséquent la fonction f' sera toujours positive. Euh, on peut aussi euh, tout simplement voilà, euh, comprendre que évidemment on n'aura qu'un résultat positif ici, euh, il est impossible, alors si vraiment on n'arrivait pas à faire ce raisonnement là, il est possible au moins de prendre des, des valeurs ici entre moins l'infini et 0, par exemple moins 2, et de tester sur 3x carré si vous obtenez un nombre positif ou négatif, donc on obtient bien un nombre positif, et ensuite de prendre un nombre entre 0 et plus infini, par exemple 10, et vous calculez 3 fois 10 au carré, et vous, vous obtenez bien un nombre positif, donc plus ici. Alors, une fois qu'on a trouvé le tableau de signes de la fonction dérivée, on a en fait le tableau de variation qui découle en fait du tableau de signes de la fonction dérivée, puisque il a été mis dans le cours que si la fonction dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la fonction dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc là, on a tout le temps une fonction dérivée positive, donc elle va être croissante, la fonction ici, puis encore croissante ici. Donc voilà, on obtient une fonction qui est tout le temps croissante, en tout cas de moins l'infini à plus l'infini. Donc je vous rappelle que la fonction cube a déjà été étudiée et vue dans une séquence, la séquence numéro 7. Alors ici, il n'y a pas d'extrémum, on verra un peu plus tard ce que cela signifie. Hein, tout simplement, pourquoi il n'y a pas d'extrémum Parce que euh, nous avons bien la dérivée qui s'annule ici, s'annule, elle s'annule en 0, mais elle ne change pas de signe. Donc comment on peut confirmer ça bah, Par le graphique, puisque tout simplement, un extrémum, c'est euh, une extrémité. Or là, vous voyez, en 0, 0, on est ici, on n'est pas à l'extrémité. Euh, alors on parle très souvent de maximum local ou de minimum le, local. Euh, bon, nous, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Hein, L'idée, c'est de penser à extrémum comme l'extrémité d'une courbe. Mais on verra ça dans les exemples suivants qui seront beaucoup plus aisés à comprendre sur cette notion-là.